这才是西葫芦炒肉片好吃又简单的做法。大家好，我是刘毅。脆嫩入味，好吃不油腻，老少皆宜，下酒又下饭。饭店做的为什么好看又好吃？相信许多朋友不知道。大厨今天分享详细的做法，让你在家也能做出饭店的味道，简单又接地气。喜欢的朋友可以试试。首先准备一根新鲜的西葫芦，清洗干净，控干水分。切去头尾不要，再从中间一破为二，像这样斜刀片成厚厚的薄片。这样切的西葫芦炒的时候出水少，而且吃着口感还好。当然也可以直接切成稍微厚点的片，你怎么高兴怎么切。切好放入盆中，再准备点小料，大蒜一颗切成片。红辣椒适量，切成菱形片，搭配颜色。喜欢吃辣的可以放入小米辣，切好放入碗中。再准备五毛钱的猪瘦肉，最好是放在冰柜里稍微冻一下，这样更好切片。如果肉块比较大，就像这样从中间片一刀；如果肉块比较小的，就不用片，再顶刀切成薄薄的厚片。切好，放入盆中，用清水稍微清洗一下，去除一些血水和腥气味。然后捞出几干水分，放入盆中，开始调个底味，放入少许的盐，胡椒粉半勺，料酒稍微多一点去腥，放入一点点的老抽上底色，然后用手把料汁先抓拌均匀。抓拌至看不见汁水，肉片表面稍微发粘，再放入适量的清水或者是姜葱汁，继续抓拌均匀。放入姜葱汁或者是水都可以，一定要少量多次的加入，目的是让肉片吃起来口感更加的嫩。抓拌至肉片圆润饱满，吸足水分，接着放入少许的鸡蛋液，抓拌均匀，可以使腌出的肉片更加的滑嫩。抓拌至肉片再次起粘，放入少许的玉米淀粉，抓拌均匀，守住水分。抓匀后，再放入适量的色拉油，这样可以防止在炒制的时候粘连。接下来兑个料汁，炒菜才不会手忙脚乱。碗中放入适量的盐、半勺的味精、少许的白糖和味提鲜，料酒稍微多一点。再放入少许的水淀粉，一点点的香油增加香味，然后用筷子搅拌均匀，即成料汁。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。今天这个做法更适合家庭操作，一锅盛菜，不过油不过水。把锅烧干后，先放入少许的葱油，油热后先下入西葫芦片，保持中火慢慢的翻炒。西葫芦像这样通过热油煸炒，比直接过油过水的吃的味道更香，而且可以减少很多的营养流失。从锅边烹入少许的清水，可以防止粘锅出现糊味，而且产生的锅气还可以加快西葫芦的成型。记住这个小技巧。各位好朋友，请动动你们发财的手，点亮视频下方的大拇指和五角星。你的点赞和收藏对于我来说非常重要，感谢您的支持。保持中小火，大概要炒至一分半钟左右，把西葫芦炒至稍微发软，表面有一点点的焦黄即可倒出。像这样就会减少西葫芦的出水。如果是穿水的，炒制的时候会出很多的汤汁，切记不要穿水或者是过油。另起锅，把锅烧干，放入适量的色拉油，把锅润一下。油温烧至四成热，保持中火，下入肉片。下锅后，先静置三秒钟，让淀粉糊化，然后再用勺子推散，导致肉片稍微发白。接着下入蒜片，燃烧出香味。接着放入少许的蚝油，增加鲜味。烤香后，下入西葫芦片。这时候火烧要开大一点，可以防止炒西葫芦出很多的水。翻炒均匀，放入少许的生抽酱油，提味增鲜。炒出香味，炒出颜色后，倒入提前炖好的料汁，下锅前一定得搅一下，这样它的味道才更均匀。像这样转圈的倒入锅中，再用勺子推匀，大火快速的翻炒几下，炒出锅气，炒出香味，即可关火，出锅装入盘中，切记不要炒得太久。不注意就会出很多的汤汁，还会影响口感。最后简单总结一下，西葫芦炒肉片要想好吃，西葫芦一定要稍微切厚一点，切记不要过油或者是过水。过水的话，炒制的时候会出很多的水
，过油炒出成菜，油会非常的大，吃着很油腻，不健康。更多家常菜，请关注刘毅美食。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，感谢您的支持，我们明天再见。